Мы неоднократно встречались с вами по поводу противодействия заболеваниям сегодняшнего дня. Конечно же, прежде всего, ковида. Если объективно говорить, то вопреки надеждам многомиллиардного населения Земли, а также прогнозам так называемой мировой науки, коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран. То, что этот ковид, Дмитрий Леонидович, на шаг впереди нашей науки, возможной практики, это же и вы признаете. Он стал более агрессивным, стало больше тяжелых пациентов, в том числе молодежи. И это тенденция. Все говорят, что четвертая волна. Но мы же с нынешним министром не раз обсуждали, когда у нас была спокойная ситуация, что мы к этому придем. И мы к этому готовились. И он был всегда, этот вопрос, на контроле. В том числе и президента. Если мы публично не рассматривали этот вопрос, не знают, что он был не в теме. Но хорошо, давайте сверим часы и посмотрим, что мы сделали и что делаем на сегодня. Что нам еще не хватает. Первое. Ресурсный потенциал здравоохранения. Конкретные проблемы, с которыми столкнулись. Что сделано и какая нужна помощь. Это главное. Будет система Работа здравоохранения, будут врачи, заточены под лечение людей, мы это преодолеем. Второе. Уровень, ожидаемый к зимнему периоду заболеваемости населения ковидом. Какие первоочередные меры по противодействию распространения предпринимаются? Как приходит вакцинация населения? Еще раз хочу подчеркнуть. Несмотря на мое негативное, жесткое отношение к напряжению людей, маски эти и прочее, Вакцинироваться нужно, я никогда против этого не был. В противном случае, на ваших же глазах, особенно министра, зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот спутник? Надо говорить о том, что президент был против вакцинирования, нет. Но чтобы я абсолютно был убежденным человеком в этом плане, нет. Но я не специалист. Я не могу запрещать вакцинировать людей. Но и напрягать вы людей не будете.